இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு கடவுளின் புகழினை நாம் எப்போதும் விரும்பி கூற வேண்டும் அவ்வாறு கூறுபவரிடம் துன்பத்தை தரக்கூடிய எந்த வினையும் சேராது வெல்கம் டு அன்புடன் சேனல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஈஸி அண்ட் டேஸ்டி தக்காளி சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் தக்காளி அரை கிலோ நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம் பத்து மிளகாய் காம்பு எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் காரம் அதிகம் வேணும்னா ரெண்டு மூணு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் நூறு கிராம் நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சமைக்கிற எண்ணெயை நூறு கிராம் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சியில் தக்காளி அரைச்சிக்கலாம் மிளகாயும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் மிளகாய் கூட கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அடுப்பை ஆன் செஞ்சுக்கலாம் கடாய் சூடு ஏறினதும் நூறு கிராம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா பொரிய விடணும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி மிளகாய் விழுத சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தேவைப்பட்ட உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்து ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருக்கு ஸ்டவ்வை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் நாம் ஊற்றின எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இதுதான் பதம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா சூடு ஆறணும் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் கண்டெய்னரில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த தக்காளி சட்னி ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா ஒரு வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிப்பியை புதுசாக சமையல் பண்ணுறவங்க பேச்சுலர்ஸ் ஆஃபீஸ் போகிறவங்கள்னு எல்லோரும் ஈஸியாக செய்யலாம் இந்த தக்காளி சட்னி இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி பண்ணு எல்லாத்துக்கும் சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு தடவை செஞ்சிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் அண்ட் ஐடியாஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாழ்க வளமுடன் என்றும் அன்புடன்